Beste mensen, donderdag heeft de Rijksoverheid ingrijpende maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo worden grote bijeenkomsten van meer dan 100 mensen afgelast. Er wordt dringend geadviseerd dat mensen met luchtwegklachten thuis blijven en dat terughoudend wordt omgegaan met bezoek aan kwetsbare personen en ouderen. Ook de Nederlandse bisdommen en het Aasbisdom hebben aangescherpte maatregelen met ons gedeeld. In overleg hebben we besloten om het advies van de Rijksoverheid en de Nederlandse kerkprovincie te volgen. Dat betekent dat we alle vieringen in onze kerken afgelasten tot en met 31 maart in ieder geval. Alle vieringen, dat betekent dus ook alle door de weekse vieringen met kleine groepen zullen geen doorgang vinden. Ook niet de vieringen in de tehuizen en kapellen. Maar ook betekent het dat er in de beide eucharistische centra geen eucharistie vieringen zullen plaatsvinden en ook geen andere vieringen. We verwijzen naar de heilige mis op de televisie zondag en de mis op de radio alle dagen, waar ook het bisdom in haar schrijven naar verwijst. Maar ook de bijzondere vieringen, de aanstaande oudere dag in Kunneborg, wordt afgelast. We vinden wel dat eventueel een uitvaartviering moet kunnen plaatsvinden, in overleg natuurlijk met de nabestaanden en de uitvaartondernemer. Er zal gekeken moeten worden wat mogelijk is, maar meer dan 100 mensen samen in de kerk kan dus niet. We vragen onze vrijwilligers en parochianen om prudent om te gaan met hun werk en hun contacten in deze periode, zodat zij zichzelf en anderen niet onnodig blootstellen aan risico's. In deze moeilijke tijd vragen we natuurlijk ook uw gebed voor ieder die getroffen is door het virus en die de negatieve gevolgen ervan ondervindt. En bidden we bijzonder voor hen die ziek of zelfs ernstig ziek geworden zijn. En voor de mensen die door het coronavirus hun dierbaren aan de dood hebben moeten afstaan. Het is droevig, maar naar ons inzien is het toch een wel overwogen besluit dat we namen in overleg met het pastoraal team en onze beide parochiebesturen. We danken al degenen die alles op alles zetten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. En ook hen die de zieken met de grootste zorg omringen. We hopen met u allen dat we spoedig andere berichten kunnen delen. We bidden ervoor.